Olá a todos, boa tarde, que a paz de Deus se faça presente entre a gente. Eu estava aqui em casa todo sábado, uma hora por dia, eu tiro para psicografar o livro de leituras. É, aliás, o livro que eu estou fazendo para leituras espíritas, né? juntamente com a espiritualidade. E escrevendo o capítulo 13 do livro, é, a gente recebeu uma comunicação, uma carta. É, desses nove anos que eu estou trabalhando na espiritualidade, é a sétima vez, se eu não me engano, a oitava vez, que ocorre isso. Então eu vou ler a carta. É, não sei para quem que é, só sei que fala na mãe Luciene. E assim que localizar a família, é, peço para entrar em contato conosco, que aí eu mando a carta pelo Sedex, tá bom? Vamos lá. É, nesses casos que ocorre assim, igual eu falei, desses nove anos, deve ser a sétima, oitava vez que venha é, uma mensagem onde a família está distante, ainda mais hoje que não era uma sessão espiritual aberta, é dia de escrever o livro, e teve essa comunicação. Então, acredito eu que a mãe necessitava de uma palavra amiga, e a gente sabe que a comunicação é uma comunicação espontânea. Né? E eu vou ler o que está escrito aqui na carta. Mãe, o Zacarias, o Paulinho e a Maura me acompanham nesse momento. Minha mãe, Luciene Salvador, meu pai, Paulo Sérgio, Sérgio meu irmão Murilo, Vó Rosa, Tia Luciana, peço de Deus a bênção para todos nós. Mãe, se eu pudesse aproveitar cada segundo do teu lado, daquela quarta-feira, 23 de setembro, juro que teria aproveitado mais. Mãe, ontem foi um dia de grandes emoções. Você lembrava todo instante do meu nascimento. Nas nossas alegrias, do piu-piu da galera, do jogador de capoeira, do seu filho que tanto te ama e do tanto ainda que sou querido pela família e amigos que a aí deixei. Rodrigo, Pâmela e Diego, recebam meu carinho e a certeza que estou vivo. Mãe, muito obrigado pela homenagem que você fez a mim e ao meu irmão Murilo, mas borboleta azul pega mal para um cara de 30 anos. Estou brincando, mãe. Ficou muito bonita. Estou sempre muito feliz ao teu lado, crescendo junto, aprendendo junto com você. Devo isso a todo o amor recebido da senhora. Passei rapidamente para dizer que estou bem e que te amo muito. Nunca esqueço de vocês. Fique tranquila que sempre que possível mandarei notícias agora. Estava trabalhando juntamente com uma equipe de amigos que fiz no Aurélio Agostinho. Sua bênção para mim e para o Murilo. Pai, eu te amo. Eu te amo muito, mãe. Do seu filho, Piu Piu. Bruno, Bruno Henrique, Bruno Henrique Rosa. É, a carta veio num dia que não é dia de exceção, né? É, quando a família for localizada, a gente pede para entrar em contato conosco, aí a gente envia a carta para a família. É, e que Jesus abençoe a todos. Tenham uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus.